प्रेज द लॉर्ड मसी के नाम में आप सबकी सलामती हो जो जो मुझे इस वक्त देखा देख रहा है देखेगा या देखने जा रहा है वन एवर इज गन कम इन कॉन्टैक्ट विद माई दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू रीच यू इन द नेम ऑफ अवर जीज सो इट्स अ वेरी गुड एंड हॉट इवनिंग इन कराची पाकिस्तान and in this hot season i want to share something that was on my heart especially for the youth aur ye kafi der se mere dil ke upar ye subject tha and many of you have wanted me to share this with you or share this with public and the subject is वॉक विद द लॉर्ड आप देख सकते हैं लाइफ के ऊपर भी ये लिखा हुआ है वॉक विद द लॉर्ड और आगे मैंने लिखे एडवाइस फॉर यू वाई आई हैव रिटन एडवाइस फॉर यू इज बिकॉज इट हैज बीन सेवन ईयर्स सिंस आई हैव बीन वॉकिंग इन द लॉर्ड सो मैं खुदावन में और रू में सात साल का हूँ सो आम ना रखिए आम ना रखिए इन द लॉर्ड एंड आई एम me told in the spirit and in my walk with god so now walking with god 7 years and 7 years is the 7 is the number of perfection so i have a very perfect advices to share with you all especially the youth so there are some tips some practical examples some some really 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 a profound experiences that will help you to walk with the lord because one of the most powerful things you can ever do in your life that will give you life is walk with god kitne meri log baat samajh rahe hain so sabse pehle main shukr ada karna hai prabhu ravan ka to give me time and life so that i can share with you all and secondly main shukr ada karna chahta hu apne pyare bhai और मेरे मिनिस्ट्री पार्टनर मिस्टर सिरल सैमसन का जिनकी वजह से आज ये वीडियो मुमकिन हुई दैन आई एम गोइंग लाइव विद यू ऑल एंड आई कैन रीच मैनी लाइफ एज आई कैन थ्रू दिस टेक्नोलॉजी एंड कैन टच दैम विद लॉस फॉर जीजस सो आई वॉन्ट टू से थैंक यू ब्रदर सिरल फॉर दिस ग्रेट हेल्प टू प्लीज द कास्ट फॉर मे गॉड ब्लेस यू रिवॉर्ड यू फॉर दिस सो आज की जो मेरे पास मरकजी आयत है वो मत्ती की अंजीन उसके आज सात बाब और उसकी चौदवीं आयत में से है चैप्टर सेवन एंड वर्स फोर्टीन जिसके अंदर कुछ यूँ लिखा है क्योंकि दरवाज़ा तंग है और रास्ता सुकड़ा है दरवाज़ा तंग है और रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं सो वट इज दाइबल साइज रास्ता तंग है सुकड़ा है it's a narrow way and it's it's it's, it's a very narrow way and magar ye rasta jata hai zindagi ko and magar zindagi paane wale thode hain so in other words agar main is scripture ki light ke andar aaj ke message ko rakh saku so the sahamana for his light the walk with the lord it's not a broad way or a broad path so the walk with the lord is on a very narrow path walk with the lord is on a very uneven ground walk with the lord it's never going to be smooth you can have a smooth marriage but you can never have a smooth walk with god now that's impossible to have a smooth marriage but i say truly to you you can have a smooth marriage आपकी मैरिज लाइफ आपका रिलेशनशिप स्मूथ हो सकता है कि कभी कोई मसला ना हो बिल्कुल स्टेबल ग्राउंड हो बट वॉक विद गॉड विल कॉज योर लाइफ एंड इट्स नेवर गोना बी स्मूथ वाली आई एम टेलिंग यू फ्रॉम 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सो व्हाट डज जीसस सेस के ये सुकड़ा रास्ता है इट्स अ नैरो वे बट सेकंड थिंग ही सेस बट दिस इज द ओनली वे दैट लीड्स यू टू लाइफ सो हियर्स हाउ आई स्टार्ट माय मैसेज so when you start walking with the lord and we all know hum khudaon ke sath kaise chalna shuru karte hain they come in a lifetime 
life ki hum toba karte hain baptisma lete hain so on and we start walking with god so when we start walking with god so here's the first thing for you guys it all begins well अगर आप मेरे साथ बोल सकते हैं द वंस दैट आर वाचिंग और द वंस दैट विल वॉच जस्ट से विद मी इट ऑल बिगेन्स वेयर एंड इट ऑल बिगेन्स स्मूथ दैट्स द थिंग व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग विद गॉड जस्ट लाइक व्हेन यू गेट मैरिड यू फॉल इन लव विद दैट पार्टनर आपको उससे प्यार है आप उसके बारे में सोचते हो कोई लड़ाई नहीं होती एंड यू सी ऑल द गुड इन हर or you see all the best in that guy but guess what buddy trouble comes not in the beginning it comes in the middle so when you begin to walk with the lord it's going to be smooth and it's going to be all well but things become wild in the middle how is that speaking by experience so it all begins well and smooth but guess what things became wild in the middle second thing jab aap khudaavan ke saath chalna shuru karte ho aise jaise ki jannat baras pad rahi hai aapke upar you are speaking in tongue ikara bakara bakara ra ye re re ra ra ba ra sambaro and you are saying oh god i can feel the holy spirit you are worshiping jesus and explosions of visions come before your eyes and you say oh man I am seeing visions and all sorts of holy spirits experiences burst on your life and you say my god it's heavenly i have a word for you buddy i have a word for you brother i have a word for you sister it is all heavenly in the beginning but hell broke loose in the middle you can make sense it all begins well and smooth in the beginning becomes wild in the middle it becomes heavenly in the starting but hell comes in the middle now jab aapki cheeze rough and tough ho jati hai beech mein jab aap ki jo heaven hai jo aap experience kar rahe hote ho wo stop ho jati hai aur ghair zubaan mein bol raha hai you cannot feel the presence आप घंटे घंटे दुआएं कर रहे हैं यू कैन सी विजन्स और विजन्स जो आ रही हैं दे आर नॉट इफेक्टिंग यू थिंक अबाउट दैट आप विजन्स की बात करते हैं आई हैव सीन द मास्टर एंड माय लाइफ डिड नॉट गॉट चेंज सच टेस्ट गॉड ब्रिंग्स अपॉन योर लाइफ व्हेन योर फेथ इज टेस्टेड कि आप गैर जमाने के तो दूर की बात आप खुदा को अपने सामने खड़े हुए देखते हो एंड योर स्टिल लाइफ इज मेस अप and that time your faith is tested will you still believe in him and you will still walk with him your faith is tested at that time aapko decide karna hota will you live your life on the basis of supernatural experiences you are having or will you live your life according to this precious word of god ke ye move nahi karta ye hilta nahi hai aur isme jo likha hai meri life taise mein ho jaye but main is pe yakeen karunga aur isi ke mutabik chalta rahunga aur ek din khuda mujhe zarur jawab dega and it's gonna take out of the mess i mean how many people are getting well agar aap nahi samajh rahe aur aapne khudaavan ke saath aur young hai and walk karna shuru kar diye main aapko daave se kehta hu meri ek ek baat ko जो अभी स्टार्ट हुए हैं खुदा से चलना वो एक्सपीरियंस करेंगे और जो चल रहे हैं दे विल बी सेइंग इन देयर हार्ट द ब्रदर इज राइट दे हैव एक्सपीरियंस दैट सो व्हाट टू डू व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग टू गॉड सो देयर आर फोर एस्पेक्ट्स व्हेन यू स्टार्ट टू वॉक विद द मास्टर फोर एस्पेक्ट्स दैट यू रियली गॉट टू कल्टीवेट इन योर लाइफ बिकॉज़ दीस फोर एस्पेक्ट्स ये चार एस्पेक्ट्स आपकी वॉक को सिक्योर करें ओनली दिस फॉर एस नाउ यू कैन से थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स अपॉन वॉक विद द लॉर्ड ईमान होना चाहिए दुआ होनी चाहिए या दैट दे आर ऑल फाइन बट ब्रदर माय सिस्टर सर मैडम व्होएवर इज वाचिंग दीस आर द फोर एस्पेक्ट्स व्हेन यू नीड टू कल्टीवेट टू सिक्योर योर वॉक विद गॉड सो द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ योर वॉक विद गॉड 
is time with God in His Word and in the prayer. So, the first aspect that you develop in your life is that you must learn to give God time in His Word and in His prayer. And I mean time. And it is very hard. I mean time. Because जो वक्त आप आज खुदा को देंगे वही वक्त डिटरमाइन करेगा जो आपका फ्यूचर में चैलेंज आ रहा है आप सरवाइव कर पाओगे जो है जो वक्त आप खुदा को आज देंगे वो वक्त डिटरमाइन करता है कि जो आने वाला वक्त है हाउ विल यू बी फेसिंग दैट टाइम थिंक अबाउट इट सॉल नेवर गेव द लॉर्ड टाइम साउथ बादशाह ने खुदा को टाइम नहीं दिया वेन टेम्पटेशन कम्स उसके जो कल आजमाइश आनी है उसकी तैयारी आज हमें करनी है एंड दैट इज बाय स्पेंडिंग टाइम विद गॉड कैरिंग यू नो दिस प्रेशियस वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेइंग हार्ड एज यू कैन टू नो द लॉर्ड और दुआएं इधर-उधर की ना करें खुदा को तेरा शुक्र हो खुदा मुझे ये दे दे टारगेट प्रेयर्स करें खुदा से दुआ में टारगेट रखें कि ये मेरा टारगेट है ना आई हैव टू अचीव दैट फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा टारगेट आप प्रेयर में यह रख सकते हो कि खुदावत मैं तेरे चेहरे को जानना चाहता हूं दैट्स हाउ वी प्रू स्प्रेड दैट्स हाउ जूइश प्रेड दैट्स हाउ प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल प्रेड दिस इज द बिगेस्ट प्रेयर ऑफ यू कैन से द मोस्ट ऑसम प्रेयर यू कैन एवर डू इन योर लाइफ लॉर्ड आई वांट टू नो योर फेस बिकॉज़ वंस ही कम्स एंड रिवील योर इन हिज फेस टू यू एवरीथिंग कम अराउंड जिन्हें my brother my sister if you are hanging around with wrong people first of all you're wasting your time either be it in it, it, either be it in, it in the world or either it be in the church but right association brings right anointing and right anointing brings right prosperity and success mujhe aaj bhi yaad hai as a young boy i associated myself the such men of god through internet and through a church that were so anointed so gifted in the holy spirit that i got to learn the supernatural walk with god khuda kaisa hai na ke khuda ke bare mein so go and associate and pray to khuda ke jaise logo so that you can associate with the right people with the right anointing not just joseph sada kalam sunane wale nahi i'm so sorry kalam sab suna sakte hain aap kalam sunane ki baat karte hain bible mein kabhi se kehti gade ne khuda ka kalam diya us ka bhi that don't you was better than a prophet because what he gave was not information what he gave was revelation so that don't you was a better than preacher so we must become that donkey of jesus that does not convey information but revelation so what i'm saying to say is that associate with such people that have the anointing not just to hear preach and tell what's written in the bible but associate with such people that can dig hard in the word and can tell you ki ye revelation hai kalam When we talk about seeing Jesus, yeah, revelation. When we talk about speaking in tongues, yeah, revelation. Chupi vi baat, bed ki baat, gheri baat, dud se baar aaye. And the third thing is that 
the four aspects of all god right material to feast on jab aap khudaman ke sath chalna shuru hoge bahut sare log aapko books offer karenge ye pad lo wo pad lo us pastor ko dekh lo us preacher ko dekh lo and many of the books and many of the preacher i want to say just as it is because i have experienced that will just 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 waste your time उनसे बेहतर है कि आप जाके किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो आप मोटिवेटेड हो जाओगे एक रोहानी टारगेट के लिए एंड यू विल रन आफ्टर इट बट सच पीपल सच प्रीचर्स एंड सच मटेरियल क्रिस्टियन मटेरियल या रोहानी मटेरियल जो आपका टाइम वेस्ट करे हल्की बात हो फ्रेजाइल बात हो या आपकी स्पीड को स्लो कर दे डोंट गो आफ्टर दैट रूल को तो पूछे और उन इंटेलिजेंट Saints of God से पूछे दैट कैन गिव यू कोई बात आ गई राइट एसोसिएशन यू अंडरस्टैंडिंग यू ब्रदर राइट एसोसिएशन जब आपकी राइट एसोसिएशन होगी दैट राइट एसोसिएशन मीटर यू गो एंड रीड दैट बुक गो रीड दैट बुक एंड वेन यू विल रीड दैट बुक दैट स्पेसिफिक मटीरियल सो दैट स्पेसिफिक मटीरियल के ऊपर जब आप फीस ऑन करोगे आप थोड़े वक्त में ज्यादा बढ़ोगे बनस्बत आप बहुत मटीरियल जो मामूली या गलत हो फीस ऑन करो आप ज्यादा वक्त में थोड़ा बढ़ो थोड़ा हो सो जब आपकी ये तीनों एस्पेक्ट होंगे यू आर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड थ्रू प्रेयर एंड वर्ड यू आर हैविंग राइट एसोसिएशन बिकॉज़ राइट एसोसिएशन ब्रिंग राइट एंड ऑनिंग एंड राइट एंड ऑनिंग प्रोड्यूस राइट रेवोल्यूशन थर्ड यू आर गोइंग टू फीस ऑन द राइट मटेरियल दे दीस थ्री एस्पेक्ट्स विल बिल्ड द फोर एस्पेक्ट्स दैट इज वाइटल फॉर यू टू सरवाइव इन द वर्ल्ड एंड यू नो व्हाट्स दैट एस्पेक्ट That aspect is right time with God, right association with people of God, right material of the Word of God will birth right character of God in you. It's all about character. So जब ये तीन चीजें होंगी तब आपका खुदाबन के अंदर right character build होगा. और याद रखना कि ये तीनों चीजें excuse me right character build करती हैं. और आपका करेक्टर ही है जो आपको खुदावन में लाओ लास्ट करवाते हैं और चलते रहने देते हैं सो so, <coughs> अब मैं बताना चाहता हूँ खुदावन के साथ चलते हुए बिगेस्ट हेंड्रेंस एंड चैलेंज क्या आते हैं कोई भी प्रीचर हो कोई भी पास्टर हो कोई भी नबी हो ये जनरल तीन हेंड्रेंसेस उसकी लाइफ में आते ही आते ये तीन चैलेंजेस उसके लाइफ के अंदर आते ही आते हैं so the first challenge is financial life ye teen areas of his life financial life a preacher somewhat kahin na kahin apni life ke andar finances ki wajah se suffer karta hi karta somehow ha kuch to khuda mein finance mein barkat di hogi but agar main general baat karu lump sum sab ki to kahin na kahin when you as a young believer you growing up and you are preaching you are a minister of gospel you will suffer in finance and that's why i have a good advice for you finance ke piche aap apna profession choose karte ho and then guess what you find out ki aapka profession aapko preach hi nahi karne de raha so i have a very mighty advice for you young people of god and that advice is my brother choose a profession you ready choose a profession that supports your passion आपको पैसे तो मिल जाए मगर खुदा आपके हाथों से चला जाए सो प्लीज आई प्रे चूज अ प्रोफेशन दैट सपोर्ट योर पैशन सेकेंड नहीं सेकेंड जो एरिया जिसमें बिलीवर शफर करता ही करता है दैट इज हिज सेक्स लाइफ एंड आई वांट टू से इट बिकॉज़ इन दिस लाइफ ही शफर्स एंड इंडियर्स एंड गोस हार्डशिप गोस थ्रू हार्डशिप ऑफ मेंटेनिंग प्यूरिटी एंड फोकस नाउ सेक्स लाइफ इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये लाइफ जो है हेल्प्स यू टू फोकस अगर आपकी ये लाइफ खराब है आपका फोकस नहीं होगा ना खुदा पे ना काम पे आप आजमा कर देख लें। यू विल से इन योर हार्ट दैट ब्रदर इज राइट 
if your sex life is messed up, your focus is messed up. And if your focus is messed up, guess what? अगर आप गलत आप जिस भी चीज पे फोकस करते हो वो चीज मैग्नीफाई हो जाती है आप मैग्नीफाइंग ग्लास लें और आप किस चीज पे फोकस करें वो बड़ा हो जाएगा तो so, अगर आप गलत चीज के ऊपर फोकस करोगे गेस वॉट दैट थिंग इज गोइंग टू मैग्नीफाई एंड इफ दिंग दैट इज गोइंग टू बी मैग्नीफाइड इट्स नॉट जीजस इट्स गोइंग टू सॉलो यू दैट इज वाई नेक्स्ट टू फाइनेंशियल लाइफ अ बिलीवर शफर्स इन सेक्स लाइफ फॉर इज प्योरिटी एंड फॉर इज फोकस दैट्स वाई ही मस्ट we badly before god so that god can supply all the graces he wants or she wants she needs to live a right kind of sex life that's in the bible aur aakhri jo aspect jisme believer suffer karta hai struggle karta hai aur hindrance hoti hai and that is his or her marriage life so say it with me first one is the financial life jisme wo struggle karega karega सेकंड कौन सी थी उसकी सेक्स लाइफ एज अ सिंगल स्पेशली मैं बात कर रहा हूं और थर्ड है उसकी लव लाइफ दैट इज हिज मैरिज लाइफ चाहे कितना भी प्रीचर एक स्ट्रांग हो वंस ही गेट्स मैरिड थिंग्स स्टार्ट्स टू हैपन इन हिज लाइफ एंड ही इज नाउ लॉर्ड हेल्प मी सो ये थ्री एस्पेक्ट्स हैं जिसमें वो सफर करता है एंड व्हेन ही गेट्स मैरिड नाउ उसकी पहली रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ मिनिस्ट्री की थी नाउ उसकी marriage ki bhi ho gaya things become double and when things become double what happens trouble so maine yahan pe likha hai ki khuda se fazl mange ki main bhi aap bhi ki hum in teen areas ke andar khuda wan grace supply kare so that we can be victorious and the people of god said amen <coughs> okay so the other thing i have for you young people is फेथ एंड प्रेयर ऑफ अदर्स ओके सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी यह गलत फहमी ना रखें कि आप सिर्फ अपनी दुआओं की वजह से कामयाब होंगे आप कभी भी यह गलत फहमी ना रखें कि सिर्फ आप अपनी दुआओं की वजह से सक्सेसफुल होंगे नो नो इन दिस जर्नी यू हैव नथिंग बट योर फेथ एंड प्रेयर and faith and prayer are like money agar paise ho to aap koi bhi cheez khareed sakte hain na duniya ke andar rohani duniya ke andar aapki dua aur aapka iman aisa hai jaise paise so paise se agar hum koi cheez khareed sakte hain so iman aur dua agar ek paise ki maane de rohani duniya mein so hum kya cheez khareed sakte hain very good question we can buy the graces of god it requires faith to receive the graces of god For what? To survive. My people, अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे यू कैन नॉट वॉक विद कार खुदावन के साथ वॉक करने और इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करने के लिए यू नीड मल्टीपल ग्रेसिस ऑफ गॉड सिर्फ एक नहीं मल्टीपल सेवरल ग्रेसिस ऑफ गॉड बट इन ऑर्डर टू रिसीव द मल्टीपल ग्रेसिस ऑफ गॉड यू नीड टू परचेज दैम by receiving them through faith and prayer because faith and prayer is like a money in the spirit realm you purchase it <coughs> so the third aspect is of the third third heading is that you need prayer and faith to receive graces so that you can survive and many of the statement is that you never make it just because you pray alone or just because others pray on your behalf behalf the thing is that both hands needs to be clapped kya matlab aap sirf apni duaon ki wajah se nahi bachaye jayenge aur na sirf aap dusron ki duaon ki wajah se aap bhi dua kare aur dusre bhi aapke liye dua kare taari dono haath se bachti hai tab aap survive karenge ab mere paas kuch steps in believers life jisse har ek believer ko karna hai I have just summarized the life of a believer in 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 a walk with God. So, pehla step hai getting saved. Aur ye wo step hai, ye wo time hai, jisko maine kya good time. But as he gets saved, the dusra period uski life mein aata hai <coughs> building of relationship with God. Aur ye wo time hota hai jisko maine kya hai joy time. क्योंकि इसके अंदर बिलीवर एक्सपीरियंस करता है खुदा की प्रेजेंस को और एनकाउंटर्स को 
थर्ड फेज उसकी लाइफ के अंदर आता है गेटिंग द अवेयरनेस ऑफ हिस कॉल और ये टाइम होता है प्रेपरेटरी टाइम जब वो सेव्ड हो गया सेव्ड होने के बाद थोड़ा सा वो आगे जाके खुदा के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहा है और इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप ए बिलीवर फाइंड्स आउट अबाउट हिस कॉल व्हाट ही हैज बीन कॉल्ड टू डू और अगर ये जो मेरा पेज के ऊपर मैसेज शेयर हो रहा है जो देखेगा मैंने एक अपनी कॉल और मैंडेट लिखा है व्हाट आई हैव बीन कॉल्ड टू डू आई हैव बीन कॉल्ड इन द एवेंजेलिस्टिक सर्विस ऑफ द लॉर्ड विद द एपोस्टोलिक मैंडेट ऑन माय लाइफ and now you may say what is that well go on and search it by yourself what is that it's my call and i know it you must know your call hallelujah so so he faces a believer ki life ke andar first he gets saved second he gets start building relationship with god that is his joy time and third is getting the awareness of his call that is the preparatory time and what is the fourth phase do you know brother sir the fourth phase is trials and temptations ye fourth phase of believer ke life mein aur iske aage maine likha hai tough time aur agar main thoda sa saada desi zuban mein bolu to ye wo time hota hai jiske andar aap ki chamri utar jati hai why your old skin is taken off so that the new skin of god can cover you and that skin is called the anointing and the glory of god that you receive when you go to fire <coughs> so fourth phase is trials and temptation this come in a tough time and when you go through trials and temptation brother sir there is the fifth phase that hits you on your face and that fifth phase is falling failing and sinning and now you realize as a believer क्या आप कहते थे मैं बहुत रासबाज हूँ मैं मैं गिरूंगा नहीं खुदावन मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ एंड यू फाइंड योर सेल्फ फेलिंग यू फाइंड योर सेल्फ सिनिंग यू फाइंड योर सेल्फ फॉलोइंग एंड यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ और इस टाइम को मैंने नाम दिया वर्स्ट टाइम और ये सब बिलीवर्स की लाइफ में आता है आपकी लाइफ में भी आया होगा मेरी लाइफ में भी आया क्या आप आ, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन से गुजर उसके बाद फेस शुरू होता है जब आप फेल करते हैं फॉल करते हैं और आप सिंह करते हैं और सिक्स टाइम आता है जिसको मैंने टाइम दिया है नाम दिया है कम बैक टाइम टाइम ऑफ ग्रेस टाइम ऑफ ग्रेस यूर वेरी राइट ब्रदर से सो ये जब फॉलिंग फेलिंग एंड सिंग वर्स टाइम आता है देन यू ट्राई आउट टू गॉट चीज You are the only one I need. You alone are my destiny, and you alone I am complete. When you sing it, when you pray it, and you say, "Draw me, draw me, Lord," and I'll come running after you. and you start to sing khuda wan cage mujhe apni taraf and i'll come running after you and then god releases grace upon grace upon grace and suddenly the holy spirit comes back and the word of the lord you can hear his voice again and khuda wan aap se phir kalam karna shuru hota hai aur wo time jaise brother sir ne kaha grace time aur jisko maine naam diya hai come back time aur is phase ka naam hai rising repenting and running back to the lord amen Rising, repenting, and running back to the Lord. Or just when you run back to the Lord, and then you stay with the Lord, then suddenly seventh phase hits your life and explodes up, and that phase is called ministry time. You see, the first phase is getting saved, second phase is building relationship, third phase is getting the awareness of your call, fourth phase is trials and temptation, fifth phase is falling failing and sinning the worst time sixth phase is the grace time the comeback time rising repenting and running back to the lord and seventh time is ministry time you enter into ministry you want to serve the lord <coughs> because usne aapko bachaya usne aapko maaf kiya and now you want to serve him and go back to the call that you got to know ki ye meri call thi and you want to serve him again aur jo 8th phase hai 
ये फेज सबकी जिंदगी में आगे पीछे हो सकते हैं मगर जनरली ये फेज है एंड यू नो ब्रदर सेरम वर्स द एथ फेज इट्स टाइम एंड दैट टाइम इज कॉल्ड लव टाइम और इन द वर्ड्स मैरिज टाइम देन द द एथ फेज हिट्स योर लाइफ एंड यू सडनली फाइंड योरसेल्फ getting into a relationship getting married or getting in love with someone and i pray with the right person that's normal that's not a sin i pray god direct your love life holy spirit influence your love life your relationship with whom so ever you have so this is the eighth phase you find yourself next to the lord getting in love with someone on earth and marrying him next to me and then you want to serve the lord with that person aur iske baad ninth phase hits the life of a believer and that phase is management and balance listen to me <coughs> management and balance between ministry and marriage now this is a hard phase this is really a hard phase Now this is the ninth phase of a believer's life in which he is having ministry, getting married, he is matched between both of them, and now we gotta learn the ninth phase, and that is management and balance between ministry life and married life. Then there comes the time that both ministry life or married life can balance कर लेता है, and for all के फलों से he prospers in ministry, he prospers in marriage, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है. and then comes the end phase the last and that phase is sir sort of departure time when you're done with marriage you have fulfilled the call on your life and then you say to the lord maine achhi kushti ladi maine apni race puri kar li khuda hun ab main apni ruh tere haathon mein saunpta hu and there comes the time god comes खुदावंद आता है और आपको वापस जो आपका हकीकी घर आसमान पर आपको वापस ले जाता है सो दीज आर द टेन फेजेस ऑफ द बिलीवर्स लाइफ इन अ वॉक विद गॉड आई वांट टू रिपीट सो दैट यू कैन लर्न फर्स्ट फेज इज गेटिंग सेव्ड अ गुड टाइम सेकंड फेज इज बिल्डिंग रिलेशनशिप विद गॉड द जॉय टाइम थर्ड फेज इज गेटिंग द अवेयरनेस ऑफ योर कॉल द प्रिपरेटरी टाइम फोर्थ फेज इज ट्रायल्स एंड टेंपटेशन टफ टाइम Fifth phase is falling, failing, and sinning. Worst time. Sixth phase is rising, repenting, and running back to God. The comeback time, the grace time. Seventh time is ministry time, and that time is also called service time. You want to do something for God. Eighth time is love time, marriage time. Ninth phase time is management and balance between marriage and ministry life, and the tenth time is departure time. coming back going back to the lord from where we belong aur mere bas ending notes aaj ke is chote se message ke ye hain stick to god and his word stick to god and his word and his anointed praying people that's the only way you and i can make it aur do main bolna chahunga khatam karna chahunga ke khudavand aur uske kalam ke sath likhte rahe और खुदावन के उन मसा हुए हुए दुआ गो लोगों के साथ जो आपके लिए दुआ करते हैं सिर्फ इसी तरह आप और मैं बचाए जा सकते हैं खुदावन में कायम जा सकते हैं खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकर दे एंड गिव यू द ग्रेस टू हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एक ग्लोरियस वॉक विद्लॉर्ड